il cammino dell'Eucaristia verso la morte. È bene che noi ne parliamo. È un cibo che opera, dice la Bene Tommaso, grande teologo dell'Eucaristia, armerissimo fiore, va all'ape, succhia il nettere, lo trasforma in miele, va il serpente e lo trasforma in fiele, in veleno. Ma vediamo questo cammino, prendiamo il testo di Paolo ai Corinzi, dove si parla dell'Eucaristia, è il testo più antico, scritto prima dei Vangeli. Paolo ci dice che trasmette quello che ha ricevuto nella notte in cui fu tradito e narra l'Eucaristia. E poi comincia a dire che ci sono di quelli i quali mangiano senza discernimento. E poi dice ancora che ci sono altri che mangiano e si ammalano. E poi dice che ci sono alcuni i quali mangiano e muoiono. Fisicamente. Per questo in mezzo a voi ci sono tanti ammalati. Per questo in mezzo a voi tanti muoiono in età prematura perché mangiano del cibo della vita non ben disposti e allora vediamo le tre fasi le tre fasi negative di coloro che si cibano dell'Eucaristia dobbiamo pur dirle certe cose troppo ammalati mese a noi e cominciamo con la prima fase la nausea la nausea della manna, il pensiero dei porri, dei melloni, dei pesci, delle carni fumanti d'Egitto, le quaglie che si cercano anche nei nostri gruppi per mangiare le quaglie, si invocano le quaglie e Dio permette che le quaglie si posano dentro il gruppo e si mangiano le quaglie e si muore a 70.000 perché le quaglie uccidono. Non ci fermiamo all'Eucaristia, vogliamo altro cibo, un cibo che ci fa del male. E allora ecco che ci allontaniamo dall'Eucaristia. Quanti dei nostri gruppi si allontanano dall'Eucaristia? L'Eucaristia non mi dice più nulla. Una volta alla settimana, poi una volta ogni 15 giorni, una volta al mese mi basta vuol dire che è entrato il gusto di altri cibi e incomincia con la nausea il raffreddamento della pietà il fervore di prima cessa incomincia la tiepidezza che preluda il vomito di Dio poiché non sei né caldo né freddo io comincio a vomitarti dalla mia bocca. La tiepidezza, l'abitudine nel ricevere l'Eucaristia, che non viene ricevuta ogni giorno, ma ci sono anche di quelli i quali ricevono l'Eucaristia per abitudine, non più per devozione, per desiderio, ma per abitudine. Ma non hanno le disposizioni, non hanno il discernimento, del corpo del Signore, del sangue del Signore. C'è un peccato, quello che produce la cosiddetta sterilità spirituale. Tanti dei nostri gruppi sono sterili a causa dell'Eucaristia, non mangiata bene, quando noi ci accostiamo senza amore con l'astio, con il rancore, con non perdone nel cuore, a prescindere dal peccato grave, ma col peccato abituale, soprattutto col peccato del non amore, né a Dio né agli uomini, 
quando siamo trasandati, non misconoscendo il corpo del Signore. Allora contraiamo la sterilità spirituale. Non facciamo più niente, non proviviamo, non produciamo, diventiamo terreno sterile dove è stato buttato il sale, il sale che impedisce, così la vegetazione impedisce la crescita. Quante persone a furia di Eucaristia sono diventate sterili? Noi ce ne accorgiamo. Anche gli altri, quelli più lontani, ce lo dicono. E fa la comunione ogni giorno. Persone pettegole, attaccate alle cose della terra, trasandate nello spirito, persone che lasciano tanto a desiderare, fanno la comunione ogni giorno. Ma quella comunione ogni giorno che dovrebbe trasformare una vita non fa niente, produce la sterilità. Questi anime sono sterilizzate, bruciate dal fuoco dell'Eucaristia. È una bruciatura che impedisce, impedisce la fertilità. Si diventa terreno sterile, solitudine spirituale, steppa che non produce niente. Quante persone nei nostri gruppi sono sterili e quanti si ammalano tante malattie croniche. Nei nostri gruppi abbondano gli ammalati, gli ammalati cronici. In tanti casi si deve all'abuso dell'Eucaristia. Persone che ogni giorno, o quasi ogni giorno, si cibano del cibo eucaristico senza discernimento, diventano sterili, peggiorano il loro stato, sempre spallatori o spallatrici, sempre mentitori o mentitrici, sempre sciatti nel loro modo di agire. Ecco il frutto dell'eucaristia di ogni giorno. Malati che ricorrono sempre preghiere, vogliono sempre preghiere, 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 ma andate a fare una buona confessione, una buona comunione, e guarirete, perché l'Eucaristia, ricevuta bene, perdoni i peccati veniali, e rimedio contro le concupiscenze, e cibo di vita, cibo di salute per il corpo, se vi avvicinate bene all'Eucaristia, raggiungerete una buona salute dell'anima e del corpo e l'antidoto contro le malattie contro le infermità tante persone vengono da me e mi dicono ma fai una preghiera ma la fai sta preghiera e io dico andate a confessarvi lavatevi, purificatevi comunicatevi bene e guarirete che vanno alla preghiera ministeriale, quando abbiamo Gesù nell'Eucaristia, quando abbiamo Gesù nella penitenza, che ci guarisce di persona, perché andate mendicando preghiera a destra e a sinistra, confessatevi bene e sarete consolati, comunicatevi bene e gioirete, sfavillerete di gioia, la vostra vita diventerà raggiante. andiamo oltre in mezzo a voi ci sono tanti morti ci sono due specie di morti la morte spirituale e la morte corporale a Corinto succedeva questo non è detto che non possa succedere anche in mezzo a noi se succedeva a Corinto che morivano molti perché abusavano dell'Eucaristia perché l'Eucaristia, quando diventa valere in noi, diventa veleno dell'anima e del corpo. In tanti diventa veleno di corpo, diventano ammalati gravi, 
diventano indemoniati, tanti si caricano di negatività, per gli eucaristi è ricevuta male, tanti muoiono nello spirito, tanti muoiono nel corpo. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo pur riflettere a questo cammino negativo dell'Eucaristia, che gradualmente peggiora il nostro stato spirituale, psichico e fisico. Perché l'Eucaristia è cibo dello spirito, dell'anima e del corpo migliori il nostro stato spirituale, psichico, fisico, peggiori il nostro stato spirituale, psichico, fisico, secondo che noi mangiamo bene o non mangiamo bene del pane eucaristico. Ho voluto dirvi questo non per spaventarvi, ma per esortarvi caldamente fratelli e sorelle, ad accedere all'Eucaristia, a questa fontana di vita, a questa fontana di consolazione, quale consolazione noi abbiamo in questa vita, migliore di sederci a tavola e mangiare bene, e qual è la tavola bella se non l'altare? la tavola di ogni giorno e qual è il cibo bello meraviglioso quello che fa germogliare le anime vergini e nutre i nostri giovani e la forza e vigore se non il pane dell'Eucaristia consacrato dallo Spirito se non il vino brillante consacrato dallo Spirito per noi ecco il luogo della consolazione massima quando uno è a tavola e mangia, e bevi in un bel convito, è eh, gioioso, ho mangiato, ho bevuto, sono consolato, mi sento bene. Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, dobbiamo sentirci bene, consolati, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Abbiamo mangiato Dio, abbiamo bevuto Dio, Dio è diventato vita mia. Io sono con Dio inebriato dalla gioia di Dio l'Eucaristia per chi se la intende diventa la consolazione giornaliera l'appuntamento all'altare e l'appuntamento al luogo della consolazione tutte le pene vengono immerse nel calice che noi beviamo e vengono diluite noi beviamo la dolcezza di Dio come dico di tue testi del desodo della sapienza noi con la manna che è Cristo il pane disceso dal cielo beviamo la dolcezza che è il Dio della nostra vita ci consola nella nostra solitudine con l'Eucaristia noi ci troviamo in comunione con Dio, in comunione con, con gli uomini, in comunione con tutto il cosmo, non c'è solitudine. Per chi mangia del corpo del Signore e beve il sangue del Signore, la consolazione massima è per costui. Fratelli e sorelle, vogliamo essere consolati, consolati veramente? Accostiamoci bene all'Eucaristia. E Gesù, che consolazione degli uomini, sarà consolazione nostra nel viaggio della vita. Amen. Per di gioia, consolazione massima, perché ci dà il possesso di Cristo Signore, anzi è Cristo Signore che ci assorbe in sé e ci fa vivere di sé. Quale gioia, quale bellezza, il frumento che fa germogliare i giovani, il vino che fa gioire le ragazze, dice un testo della scrittura coeretta. Nell'Eucaristia noi possiamo considerare tre realtà. La realtà del sacrificio che 
rinnova, attualizza meglio il sacrificio della croce. La realtà della consumazione dell'offerta della vittima sacrificale che ci mette in comunione con la, com con la divinità e in comunione tra i commensali. E la realtà del sacramento che prolunga la presenza reale di Cristo in mezzo a noi, compagni del nostro viaggio, punto di riferimento. Di queste tre realtà noi vogliamo mettere questa sera a fuoco, parlando della consolazione, la seconda realtà, la consumazione della vittima offerta nella comunione. L'Eucaristia come banchetto è una realtà inebriante. Il banchetto già di per sé riunisce, riunisce la famiglia, riunisce gli amici, gli invitati e dà gioia. Ogni banchetto dà gioia, crea comunione e toglie dalla solitudine. In ogni banchetto i commensali si sentono come vincolati dallo stare insieme e dal mangiare la stessa vittima, cioè lo stesso cibo. Anche Gesù amava il banchetto, perché nel banchetto radunava tutti quelli che voleva, ai quali parlava, comunicava se stesso, mangiando il cibo degli uomini, egli donava se stesso cibo di vita eterna. Le più belle parabole del Vangelo sono adombrate nel banchetto, nell'ambito di un banchetto, il seguire l'Eucaristia e l'eterna felicità lui la paragona ad un banchetto, il banchetto delle nozze eterne. C'è banchetto e banchetto, anche nella storia sacra. C'è il banchetto sacro. Nel banchetto sacro, anche quello che non appartiene alla vera religione, c'è una peculiarità, non soltanto i commensali si riuniscono, ma mangiando la vittima offerta alla divinità entrano in comunione con la divinità. E si crea cioè una comunione verticale e orizzontale nel banchetto sacro. Gesù, nell'istituzione dell'Eucaristia, entra in questa dimensione del banchetto sacro, anzi del vero banchetto, dell'unico vero banchetto raffigurato negli altri banchetti sacri dell'umanità. Qui la vittima è lui, offerta al Padre per la salvezza del mondo. Però è una vittima diversa dalle altre vittime, negli altri banchetti sacri la divinità è in relazione con la vittima, perché la vittima era offerta alla divinità e attraverso la vittima si entrava in una certa comunione morale con la divinità. Qui invece la vittima è la stessa divinità, è Dio che viene vittimato. E Gesù, vero Dio e vero uomo, che viene mangiato. E siccome il cibo è superiore ai commensali, succede che i commensali sono assorbiti nella vittima sacrificata 
io questo caso in Gesù e diventino una cosa sola con Gesù una cosa sola tra di loro per cui quel medesimo cibo è mangiato da tutti così avviene nell'Eucaristia quando noi beviamo allo stesso carice e mangiamo dell'unico pane allora lo spirito di Gesù ci investe quello spirito che ci ha dato l'Eucaristia ci dà di essere unione comunione e diventare a nostra volta l'Eucaristia e entriamo qui nel mistero dell'Eucaristia due anni prima della sua passione e morte a Cafarno Gesù tiene un discorso un discorso discriminante un discorso fermo e duro i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono ma il padre vi dà un altro cibo sceso dal cielo migliore della manna chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non vedrà la morte in eterno io sono il pane che il padre del cielo dagli uomini chi mangia di me e beve di me non vedrà la morte vivrà la vita è legata all'eucaristia che se noi pensiamo è l'eucaristia la fonte della vita chi mangia di me chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita io sono la resurrezione e la vita i padri vostri mangiarono la manna la manna è il simbolo dell'eucaristia consideriamo per un momento questo simbolo questo segno scende dal cielo il libro dell'Esodo ci narra questa discesa matutina dall'alto quasi dalla nube perché la manna scende dalla nube come rugiada pensiamo allo spirito la nube che ci dà l'Eucaristia perché lo spirito la nube che ci dà l'Eucaristia questa rugiada luminosa questa rugiada luminosa ha il sapore di Ceresodo di una schiacciata di miele e con la dolcezza dell'Eucaristia con questa espressione il testo sacro vuole significare la dolcezza dell'Eucaristia del cibo che scende dal cielo che addolcisce il nostro cammino nel deserto la manna era la dolcezza di Dio nella nell'amarezza del cammino era il Dio che consolava il suo popolo che non trovava cibo però c'è un altro testo bellissimo che interpreta questa scacciata di miele che va oltre il libro della sapienza capitolo 16 dal 20 in poi tu o oh Signore sfamaste il tuo popolo con un cibo degli angeli capace di procurare una delizia e soddisfare ogni gusto questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli esso si adattava al gusto di chi li gottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava ecco due versetti meravigliosi questa manna 
manifestava la tua dolcezza nel cammino, anzi si adattava a tutte le esigenze e avevi il gusto che ognuno voleva, soddisfaceva ogni desiderio. Era il cibo dato da Dio che soddisfaceva tutti i desideri dell'uomo. Eppure questa mamma venne a nausea ad alcuni, fu delizia per alcuni, fu nausea per gli altri. Perché divenne nausea? Per quelli che erano orientati verso l'Egitto, in una via di ritorno alla schiavitù. Ecco, i nostri occhi non vedono che man, man, man. Le nostre fauci non masticano che man, man, man. Ah, questo cibo non ci soddisfa. Ci ricordiamo delle cipolle di Egitto, delle carni fumanti, dei pesci, dei cocomeri, quel ben di Dio che era in Egitto. E il pane discese dal cielo, che aveva in sé ogni diretto, che aveva tutte le dolcezze che l'uomo poteva desiderare, diventò un cibo di nausea, nauseato per questi uomini orientati verso l'Egitto. Ma per quelli che erano orientati verso la terra promessa, questa manna era il cibo delizioso, il cibo della forza il cibo del cammino, il cibo con cui Dio consolava il suo popolo, si rendeva presente il suo popolo, nutriva il suo popolo. Così è l'Eucaristia. Il cibo resta sempre il cibo di Dio, ma può venire a nausea. Tante e tante persone che camminano nel viaggio con noi che camminano al deserto distolgono la loro attenzione dall'Eucaristia e non mangiano il cibo di Dio. Hanno nausea del cibo di Dio e desiderano il cibo degli uomini, desiderano le quaglie che producono la morte, le quaglie del deserto, desiderano i cibi lontani dell'Egitto, e l'Eucaristia non giova, non ha diretto, non c'è più affinità tra chi mangia e ciò che viene mangiato. C'è il contatto tra cielo e terra, la manna crea il contatto tra Dio che dà e l'uomo che riceve. E ogni mattina va a cercare la manna, ne raccoglie un in, quanto gli basta per lui e se nutre nel pane che il buon Dio dà. E tanto gli è sufficiente. Voglio accennare a questo punto, perché è importante nella nostra vita eucaristica. Ritorneremo su questa nausea, quando vedremo il cammino dell'Eucaristia a ritroso, perché l'Eucaristia in noi ha due cammini, il cammino verso la vita, il cammino verso la morte. E cominciamo senz'altro, per non dilungarci, a parlare del cammino dell'Eucaristia verso la vita. Quali sono le fasi? di questo cammino dell'Eucaristia verso la vita. Parliamo dell'Eucaristia come cibo dell'uomo, perché dell'Eucaristia il discorso è molto lungo. Ci siamo soltanto qualche idea. Abbiamo tre fasi. La prima fase, in questo cammino di vita, è la fase cosiddetta dell'unione. Noi ci uniamo 
a Cristo Signore che il Padre ha mandato come sorgente di vita. Chi mangia Gesù si unisce a Gesù. È una prima fase di unione che può durare molto, può durare poco, comunque è una prima fase nel nostro cammino eucaristico, fase di unione. C'è una seconda fase. Se noi mangiamo bene, se noi ci uniamo bene a Gesù, a questa seconda, a questa prima fase, succede la seconda fase, la fase della comunione. Entriamo in comunione con Gesù. Entriamo in comunione con tutti quelli che sono in Cristo e Gesù. Si sviluppa la comunione nei due sensi, verticale e orizzontale, è una fase meravigliosa nel cammino di Gesù Eucaristico nella nostra vita. E c'è una terza fase, la fase della trasformazione. C'è quel Gesù che noi mangiamo, con cui entriamo in comunione, tende a trasformare la nostra vita. Todo si trasforma, noi cantiamo, trasforma la nostra vita, la trasforma in sé. Noi diventiamo Gesù, noi diventiamo Lui. Diceva bene Agostino, sumus codisumimus, siamo, diventiamo colui che sumiamo, diventiamo offerta al Padre diventiamo pane spezzato per gli uomini, vita versata per gli uomini, diventiamo il rendimento di grazie, gloria di Dio vivente, diventiamo parola di Dio, parola di Dio che salva, quella parola incarnata, ricevuta, digerita da noi, ci trasforma in parola, anche noi diventiamo parola, come il verbo che si incarna. Siamo la parola di Dio agli uomini. Ecco l'ultima fase, quella trasformante. Ora vogliamo fare l'esame di coscienza nel nostro cammino positivo verso la vita. Noi da tanto tempo riceviamo l'Eucaristia. L'Eucaristia realmente ci unisce a Gesù, c'è unione di vita tra noi e Gesù, dice Paolo. Chi si unisce a una prostituta diventa un solo corpo con la prostituta. Chi si unisce a Cristo diventa una sola cosa con Cristo. Abbiamo noi la coscienza di diventare unità con Cristo quando noi ci comunichiamo lo sembreremo meglio quando vedremo il cammino dell'Eucaristia verso la morte perché l'Eucaristia è un cibo vivente è un cibo che ha la sua efficacia o produce la vita o produce la morte o ci porta verso la vita o ci porta verso la morte. Quando ci accostiamo all'Eucaristia abbiamo la coscienza di accostarci al fuoco ardente, di accostarci alla vita, non sempre si possono accostare a Gesù soltanto quelli che hanno lo Spirito Santo. Mi spiego. La frase è di San Francesco di Assisi, questo santo che scrisse poco, poche lettere, oltre alla regola, ma lettere meravigliose, indirizzate 
a tutti i reggitori dei popoli, indirizzati ai fedeli, ai custodi, nelle comunità, al ministro generale, ai guardiani. Trattando dell'Eucaristia, egli con grande sapienza, egli che era un grande carismatico, aveva tutti i doni carismatici. Dice perentoriamente che non ha lo Spirito Santo, non può ricevere l'Eucaristia. E diceva questo per la riverenza che lui inculcava ai fedeli e ai suoi frati, la riverenza necessaria per accostarsi all'Eucaristia. Soltanto lo Spirito Santo, persona divina, può degnamente ricevere la persona divina del Verbo Incarnato. E allora soltanto quelli che hanno lo Spirito Santo sono in grado di ricevere Gesù, perché è lo Spirito Santo che riceve Gesù quando noi ci accostiamo all'Eucaristia. Non siamo noi, è lo Spirito di, che riceve Gesù, fa ricevimento, accoglienza a Gesù. E allora bisogna essere uniti allo Spirito, vivere dello Spirito, per accogliere colui che lo Spirito ha approntato per noi come cibo. Perché l'Eucaristia è frutto dello Spirito. Gesù, come nasce dal grembo di Maria, mediante lo Spirito, nasce sull'altare, nelle mani del sacerdote, mediante lo Spirito. Nell'Epiclesi, noi invochiamo lo Spirito Santo, e quando il sacerdote, nella persona di Gesù, Dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue e lo spirito che trasforma. Dove si trasforma? È lo spirito che opera. E quello spirito che ha trasformato il pane nel corpo del Signore, il vino nel sangue del Signore, quello spirito adesso cala nella seconda epitesi sul corpo mistico dei fedeli, si pone in ciascuno e riceve Gesù, riceve Gesù. Pertanto, chi non ha lo Spirito Santo non può ricevere colui che è stato fatto dallo Spirito Santo sull'altare. Questo diceva Francesco per inculcare la devozione in coloro che ricevono Gesù. Noi riceviamo Gesù consapevoli che riceviamo il cibo della vita, che riceviamo Dio, che ci accostiamo davanti al fuoco ardente, che brucia la nostra vita, che prende la nostra vita in sé, davanti a colui che venisse a noi, se venisse a noi per darci la vita, la sua vita, l'unica vita, perché altra vita non esiste, se non quella di Dio. Non è l'esistenza, la vita, ma vita ce n'è una, quella di Dio. E questa vita ci è data in Gesù. E noi, unendo c'è Gesù, ci uniamo alla vita, diventiamo esseri viventi. Che cosa succede? Restiamo freddi, non abbiamo il fuoco, per abitudine noi ci accostiamo all'Eucaristia. Non ci ingiamiamo, non abbiamo lo spirito che ci ingiamma. Ci accostiamo così e rimaniamo così come eravamo. Quanta disattenzione, quanta disinvoltura. Ed è per questo che l'Eucaristia non produce il suo effetto, come vedremo. E allora la prima fase è la fase dell'unione alla vita e in questa fase dell'unione alla vita Gesù ci comunica il suo spirito 
ci dà il suo spirito, quello spirito che è in noi che riceve Gesù, questo spirito ci viene donato da Gesù stesso, perché noi viviamo di Lui, la prima fase. Seconda fase, la fase della comunione. Non siamo soltanto uniti a Gesù, ma entriamo in comunione vitale con Gesù. Il che significa che il pensiero di Gesù, i sentimenti di Gesù, cominciano a circolare dentro di noi. Entriamo in comunione di vita con Gesù. Cominciamo a vivere con Lui e di Lui. E siccome tutti abbocchiamo all'unico calice e mangiamo dell'unico pane, entriamo in comunione di vita con gli altri che è nati dallo stesso generante, che hanno il medesimo seme divino, si nutre del medesimo cibo e si comunicano o entrano in comunione degli stessi pensieri, degli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù e formano comunione tra di loro, preludio di quella comunione che è la Trinità e a cui tutti siamo chiamati. Tante persone nel cammino non arrivano alla fase di comunione, restano alla prima fase di unione ma non trasbordano alla seconda fase di comunione, né verticale né orizzontale. Ma la comunione che noi riceviamo mira la trasformazione. Dobbiamo essere trasformati in Cristo Signore, diventare sacrificio a Dio gradito, come dice la liturgia. E' per questo che scende lo Spirito Santo nell'epicresi, la seconda epicresi, perché nutriti del corpo e saziati del sangue di Cristo ci trasformiamo in colui che sogniamo e diventiamo sacrificio offerto a Dio. Diventiamo Eucaristia, rendimento di grazia. Diventiamo, come vi dicevo, parola di Dio.